uh, azbur wa innaka dan sesungguhnya engkau la tahdi benar-benar kau akan menunjukkan pula jalan ila siratil mustaqim pada jalan yang lurus jadi kalau manusia dah dapat sukses sukses Allah tetapkan ini ketetapan Allah dan tidak akan mungkin dapat dan kata dapat petunjuk yang lain ke kan untuk dapat makna sampai matlamat hidup yang sebenar-benar ya melainkan dengan ikut apa yang Allah tetapkan jadi manusia ni kalau kita kata nak dapat petunjuk boleh tak kita biarkan diri kita ni lagak dan tak payah peduli Quran ni nanti kita rasa mati nanti kita dah Islam nak ucap boleh masuk syurga Allah kata dah kat sini apa melainkan apa yang kau aku dah kenali Allah hendak nabi ni pun dapat melalui apa al-Quran dan Allah kata engkau benar-benar kau lah memberi petunjuk contoh satu nabi ni tapi kita tinggalkan beraninya kita kan beraninya manusia ni ha demikianlah jadi mengabaikan kitab Allah tidak pedulikan untuk memahami dan sebagainya begitu jauhnya kita ni manusia ni kerana apa dah diperdaya oleh dunia ini maka jadi dalam ayat ni Sebab itulah orang kata siapa orang yang berjaya ni Dalam surah 87 ayat di Ayat 14 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 
Jadi dia dapat ibu Zazri yang, yang khasyah ni Tanya Malu dia pun Tilawah Quran ni dia pun Dengan baca Mencadang Quran ayat ni yang faham tu tadi ha, Itu yang kena Banyak kita Laksanakan benda ni ha, Ini dah dapat membina jiwa dalam masyarakat Dalam masyarakat ni Dan dia buat mudah untuk Kita ni Menyebar agenda yang ada dalam Kaliman Allah Al-Quran Tak sebab agenda Al-Quran ni hanya payah Sebab dah ditutup minda ni Dah disekat dulu dah Ini dah disekat Itu yang gagal Hari ni kena buka benda tu Banyak ke lah tu benda ada sekarang ni Kena banyak Kita bilang terjemahan Kita bilang 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 Kita hantar lagi Berterusan lah ha, Kena Banyak dari guru-guru Boleh hantar orang murid lagi Kita buat Semua sekolah lah banyak ni Hari benda-benda tu kena berlaku untuk ni apa dia boleh? Ini lah apa dia? Tanwirul Okul Ni sebut Tanwirul Okul Ni tak ada Bermula nak Manusia ni boleh buat Tindakan seterusnya nanti Maknanya solat Membangun institusi solat Bermula dengan Tanwirul Okul lah Pencerahan minda Itu tazkiah tu Jiwa Tapi kalau tak ada tu Kita cakap Panggil lah dulu motivasi mana pun Tapi tak bawa ayat Allah ini Mana dia nak dapat? Tak dapat lah Dia akan ikut lah pun Pandangan orang tu sendiri Tidak tak nampak ikut apa Sedangkan orang kata apa Wama tasya'u Kamu takkan dapat Apa yang Masalah-masalah yang sebenarnya Melainkan aku Ikut cara aku Apa yang aku telah Dia apa yang Allah telah tetapkan Mana sudah dia Tak nak peduli Dia nak ikut cara sendiri Jadi itulah yang berlaku Maka selagi Mana kita tak buat ni Selagi tu kita gagal Untuk mengeluarkan Mana sudah daripada Turumat kepada Nur tadi Baik Jadi Tanwirul Mokul ni dah guna jilawah Jilawah ni tujuh aja ingat Cukup baca Jilawah bukan makin baca Yang semangat jilawah dalam kamu Ikut Tak ada dalam kamu baca Jilawah ni maknanya Dia berkaitan dengan undang-undang Kanun Dia kena baca Sampai dia ikut peraturan Itu jilawah Ikrok baca kan Salah ni maknanya Salah yang tu Jilawah ni maknanya ikut Sebab tu ibu masak kata Ya tabi'un Hakkot tiba'in Ikut Okay. Ini tanggih rupu proses Mencerahkan minda manusia Supaya nampak apa sebenarnya Pak Tuan Ahmad Apa sebenarnya yang kena diikut okay. Kemudian balik pada Surah Nampu Dua Tadi kan Jadi Wal Nabi Pak Al-Safir Umi'i Nya Rasulullah Mihum Ya Suh Alayhi Ayati Wa Yuzakihim Haa ini pertama Jadi membesihkan jiwa mereka Balik pada Surah Nampu Lima Ayat 29 Fokus pada Surah ini Setelah Setelah ini selesai konsep ni Apa kena buat? Solat So Solat Bangunkan institusi Solat Dan ini lah Dalam ayat ni Tua apa pun solat Nak mendirikan Solat Jadi solat ni kita tengok dalam surah ha, Balik pada surah ni jadi Waza karas marok bi Masalah Waza karas marok bi baca wahyu tadi Ingat Allah yang melalui Quran tadi faham Dan Masalah lalu Laksanakan kututan Membangunkan kan solat Biasa-biasa membangun dan institusi Solat dengan apa? Hu Hushok Mana hushok apa? Khusyuk maknanya tunjuk, tunjuk ha? Tunjuk sebagai hamba kepada Allah Bukti manusia yang solat, yang khusyuk Tunjuk sebagai dia hamba Allah yang sebenarnya maknanya Ketika bila? Bukti ya? Selepas Selepas solat lah Kan? Ha, ketika solat ni dia diingasi dengan baik sekali dia solat Dan dia kena bukti, bukti sebenarnya ya? Selepas solat aku tindakan tapi kalau selepas solat yang dia ni tetap melakukan fahsya sedangkan Allah sebut inna solat tanha ani fahsya iwal munkar tapi solatnya dia juga tetap uh, macam macam lah buat daripada dosa lisannya dan sebagainya jadi itu kena uh, perhatikan balik lah tentang hal itu ini uh, surah 29 ayat 45 lah solat bangunkan ini solat Bina masjid Dan 
Ha. Kemudian innal ladzina yasbuna kitab Allah wa aqamu sholah wa anziku mimma razaqnahu dan mereka apa? Ha ni yang ketiga. Inilah yang oh, ikut. Dasar peraturan undang-undang Allah ini Allah nak ni secara ringkas dia ada tiga perkara paling penting sekali yang mesti kena buat. Inilah yang ikut. Bagaimana peraturan Allah yang banyak dalam Quran ni? Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah satu sampai lima tu itulah dia. Itulah pula kalau pun muflihun kalau banyak boleh kejayaan iaitu pertama yang ketiga ni Tu bukan dalam surah lima puluh lapan. Solat ni bermula dengan apa tadi? 
Quran ha, Tilawah ha, Tilawah Quran ni Jadi kena Ajak ramai eh, Untuk berhijrah Dengan mulakan apa ni Pencerahan minda ni Berhijrah Kepada uh, Apa yang Allah Menghendaki ni ha, Dengan ambil Quran ni sebagai panduan hidup dan sama-sama membantu usaha golongan yang uh, apa ni yang menyediakan tempat contohnya macam di Marina Lur menyediakan ni jadi mereka ni sama-sama berhijrah ke sana dan membantu dan masing-masing tak ada sebarang kepentingan melainkan semuanya pandang apa nampak akhirat kerana mengharapkan tijaratan lain tabur ha? satu perniagaan yang tak akan rugi kat sana sebab itulah dia nampak dah itulah maklumat hidup dia sebenar itulah makna, makna kejayaan dalam kehidupan kita yang yang sebenar-benarnya maka wa yu'siru ala alihi wa yakana min qasasa dan mereka sanggup mengutamakan ha? orang lain lebih di mereka si walaupun kadang-kadang mereka sangat memerlukan apa yang mereka sumbangkan itu Ha, ini sifat yang perlu ada pada kita Saya sendiri dan semua kita lah Yang ada dalam ha, Mesti Apa kita jadi orang yang nak Macam kita nak ajak infak ni Kan Terlebih dahulu di sini kena buat dulu Kena buktikan Kita nak ajak manusia ni supaya keluar dari sebelah mak ni Dia kena buat dulu baru kita boleh Realisasikan Itulah Nabi ni Jadi Nabi ni Nabi ni buat apa? Ha, adalah hari Nabi Nabi buat apa? Jadi kalau uh, kalau sahabat tu rasa dia, dia sakit dia paling ni saya rasa dia jumpa Nabi Nabi lebih lagi daripada tu rasa. Nabi lebih susah daripada dia. Begitu sekali perjuangan Nabi. Nabi seluruh harta yang diberikan. Ha, tapi apa eh? Ni mak yang paling besar orang kata uh, yang sebut kesabaran. Itu adalah hadis satu hadis. Ah Nabi sebut itu. Itu yang paling lapang sekali itu bagi manusia ni boleh sabar dalam menempuh ujian ni. Jadi Kena buat macam tu lah sama-sama lah maknanya Dan Sebab itulah dalam ayat ni Wa ma'yu wa syuhan nafsihi Barang siapa yang dapat bebaskan dirinya Jiwanya dari sifat kutub ni lah Satu diri Apa dia? Proses tazkiyah Pertama tadi dengan aku Cerah minta Dan nampak ada matlamat hidup sebenar dia Dia dah cintakan akhirat Dia dia nak menyumbang Dan Seterusnya apa dia? Peringkat seterusnya dia sanggup sumbang kan Lebih banyak dia sumbang sebenarnya lebih bersih jiwa dia Sebab tu dah disebut apa Boleh infak ni sebab apa Atas nama nama dia Zak Zakat Zakat ni penyucian ha, Terutama yang apa yang kita nak awal suci kan jiwa Sebab Allah kata kepada Aflaman tazaka Pasti kita perlukan itu ha, Jadi Sebab itu Fa'ula ikhamul muflihun Maka mereka itulah orang-orang yang berulih Kejayaan ha, Baik jadi itu tentang ayat ini Balik pada surah 87 Kita tengok ayat yang ke-5 ke-6 Plus dia tutup ayat surah Al-Ala yang Ayat 16 sampai 17 ha. Surah Al-Ala Jadi bagi orang yang gagal ni eh, Iaitu yang Cerita dia yang sebelum-sebelum ni lah Yang melawan apa yang Nabi bawa ni Yang tak nak ikut peraturan Tetapan Allah ini yang tidak pedulikan kalimat-kalimat Allah ini Yang tidak pedulikan ketapan yang kita Yang Allah telah turunkan ini Maka mereka ini dah berada dalam kerugian Kenapa? Mereka mengharapkan Mereka terkesan dengan apa? Kehidupan yang rendah ini, Dunia ini Sebab itu dalam ayat ini Yang akan berkata Dengan Tipu daya dunia ni Macam mana tak terkesan Sebab itu iklan paling banyak sekali Kan Kalau iklan pun kadang Kesan dia pun tak cantik kan Lepas tu dia kata Ada cahaya di wajah <laughs> Kan ha, Jadi benda tu Ataupun sepanjang highway kita lalu tu Ada iklan lagi Apa dia Masuk ini ini Saving for your Brightest future Kan ha, Itu 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 jaminan-jaminan yang ada Dunia ni Hari manusia bila nampak tu hari-hari Propaganda tu pula tu Baltuk siru dan hayat dan dunia Kamu dah diterkesan dengan benda itulah Itulah yang kita nampak Itulah nampak suksesnya 
Sedangkan ayat yang ke-18 menyebut ketika apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal sedangkan akhirat itulah yang paling baik, yang terbaik dan kekal sifatnya. Kekal, sifatnya kekal. Berjaya memang berjaya sampai bila dia. Ha, begitulah. Yang patut manusia fikirkan. Inilah makna dalam ayat ni. Dan kamu tidak dapat makna capai matlamat hidup kamu. Cara hidup. Apa tujuan hidup yang sebenar-benarnya. Selagi mana kamu tidak ikut apa yang Allah berhenti. Dan inna ilaina rojimun. Semuanya kepada kami lah kamu semua dikembalikan. Jadi kenapa kamu degi tak nak ikut? Ikutlah peraturan yang Allah tak ikutlah wahyu ini. Semua yang Allah itu adalah Maha mengetahui lagi mana pijak sana Jadi itulah Dapat saya kongsi untuk hari ini Dan ayat ini Kulu ta'ulih ada Wastagfirullah Adhimri walakum Tapi sedikit nak kongsi kita ada Buat pengkel Akhir tahun untuk sekolah Ada yang awak punya iklan Macam-macam Mufayam 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 Kemah Kem 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 ada buat salam masak kan? Haa, itulah boleh wawarkan lah Sampai ada nak masukkan Ini, ini lain sikit sebab kita buang kat bawah sini Siap boleh tidur kat sana semua Camping kita dekat Kita punya tempat tu Haa, boleh main dengan kambing dan kuda dan sebagainya Yang ada Haa, dia belajar terima kan lah Belajar basic tu Dan wheel rokun Haa, dengan ada belajar sikit cara-cara Ternak dan sebagainya Haa, dia dedah kan depan Haa, tak cikgu di sini ada ni cikgu Mufayyam oh, Fahmi Quran Tarikhnya 30 Ada dalam masa kan semua dapat 30 November hingga 9 Disember uh, Berapa hari ya? 10 hari ya saya uh, Remaja lah Untuk remaja kita khususkan Untuk remaja umur 11 hingga 19 tahun Jadi kalau cikgu lebih-lebih ni lah Kuat lah kan Jadi ada dia punya Korang mana ya? Prospek kan Nak 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 murid dia lah Kan Jadi boleh lah Uh, war-war kan Iaitu dia akan belajar bahasa Arab Itu kaedah kita lah Melalui Quran Jadi Kita punya bahasa ni Pelajari bahasa Arab Melalui Quran Iaitu kaedah kita lah Semuanya dari Quran saja Dan Memang fokus kat Quran kan Kemudian Menguasai kaedah terjemahan Dan kita ada sediakan Hafal hadis Hadis dalam buku Hadis-hadis soheh Yang ada dalam buku Anak soleh tu Dan hafal Doa-doa daripada Quran Dan hadis ni juga Kita buku Kita ada buku 40 doa Dan 40 hadis dalam Quran dan doa dalam hadis 40 Jadi sekurang-kurangnya dia dapat hafal balik tu buat 5 pun Sampai dengan hadis 5 atau 10 pun dah cukup dah ha, Itu dia jedahkan di situ Kemudian ada aktiviti luar Dia akan beri makan lah Kuda ke, kambing ke Ada asas tanaman ke ha, Semua guru-guru dia ada kat sini Guru tenangkan dia dan sebagainya ha, Kalau ada, ada hasil ketika tu Boleh dah juga memetik hasil tanaman Tak tahulah hasil tanaman ni Kena panjang pokok pelam ke Panjang pokok durian ni dan memberi makan ikan Dan udang lah insyaAllah Jadi uh, Ni makan berhari sikit lah Akhir tahun ni Mufayyam di Fahmi Quran Ya Tak ada kat sini ha, Jadi itulah dia punya uh, Sedikit lah Sejak lengkas Boleh bunyi dia punya admin lah Jadi itu sahaja Haa uh, Kuliah pada hari ni InsyaAllah kita last Kita minggu depan Kalau ada Mereka tak ada apa-apa Minggu depan Jadi kita akan habis Surah Al-Insan lah InsyaAllah nanti Kita boleh bincang Nak surah apa Dengan ya. Eh tengok Kita tengok dulu Macam mana Ya Kulu Qanata Astagfirullah Adhimi Walakum Allahumma ja'al Hadha Jama'ana Jama'ana Makuma Kafar 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 Kafar